రత్న మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు బందరు పోటుకు లంగరు పడే అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది పోటుకు సంబంధించి ఇటీవల కాంట్రాక్ట్ ను రద్దు చేయడంతో పోర్టు నిర్మాణం జరుగుతుందా లేదా అనే విషయంపై జిల్లా ప్రజలకు అనేక అనుమానాలు నెలకొన్నాయి పోర్టు పనులు దక్కించుకున్న నవయుగ సంస్థ ప్రతినిధులకు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులకు మధ్య మంగళవారం జరగాల్సిన సమావేశం జరగలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు ఎప్పుడు ఏ సమావేశం నిర్వహిస్తారనే విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచుతున్నారని బీఓటీ పద్ధతిలో ఇచ్చిన పనులు కిష్టపట్నం నిజాంపట్నం ఓడరేవుడి విఫలం కావడంతో విశాఖపట్నం పోర్టు తరహాలో బందరు పోర్టును కేంద్ర సహకారంతో నిర్మాణం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తున్నట్లు సాంకేతిక నిపుణులు అధికారులు చెబుతున్నారు బందరు పోర్టు అంశంపై సానుకూడా దృక్పథంతో ముందుకు సాగాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉందని జిల్లాకు చెందిన అధికారులు అంటున్నారు విశాఖపట్నం షిప్యాడ్ లో కీలక పదవుల్లో ఉన్న ఒక అధికారి జిల్లాకు చెందిన వారు కావడంతో ఆయన బందరు పోర్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్మాణం చేసే దిశగా పావును కదిపినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పాలనపై విమర్శలు ఎక్కువ పెట్టారు జనసేన అని గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పొరపాట్లే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనసాగిస్తున్నారని ఎలాంటి తేడా లేదని మండిపడ్డారు ఈ వంద రోజుల పాలనలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు చంద్రబాబు మీకు తేడా ఏంటి చంద్రబాబు సర్కార్ హయాంలో నిర్లక్ష్యంతో బోర్డు ప్రమాదం జరిగితే అదే నిర్లక్ష్యం ఆలసత్వంతో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ కూడా కొనసాగిస్తుందన్నారు నాడు బాబు నిర్లక్ష్యం నేడు జగన్ ఆలసత్వం ప్రాణాలు పోకుంటుకుండా చూడాల్సిన పాలకులు నెల రోజుల తర్వాత బోటుని బయటకు తీయటమే గొప్ప విజయం చెప్పుకునే దుస్థితికి వచ్చింది ఓట్లకు ఖరీదు కట్టే నాయకులకు ప్రజల ప్రాణాలు విలువ ఏం తెలుస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ మండిపడ్డారు ఆర్టీసీ రోడ్లను ప్రైవేటీపరణ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇస్తూ మోడీ ప్రభుత్వం చట్టం చేసిందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్నారు ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లు కోర్టు ఆదేశాలపై మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో నిన్న సాయంత్రం సీఎం సుమారు నాలుగు గంటల పాటు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ కార్మికుల చట్ట వ్యతిరేకత సమ్మెకు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేతల మద్దతు ఇవ్వడం అనేతికమని పేర్కొన్నారు మోదీ తీసుకొచ్చిన చట్టంలో ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణకు అవకాశం కల్పించారని కేంద్రం తెచ్చిన చట్టాన్ని తాము ఇక్కడ అమలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని పేర్కొన్నట్టు సీఎం కార్యాలయం తెలిపింది ఈ విషయంలో బీజేపీ నేతలు రాతంతం పనికిరాదని అన్నారు మరోవైపు ఆర్టీసీ కార్మికులకు అండగా నిలుస్తున్న కాంగ్రెస్ పై కూడా కేసీఆర్ మండిపడ్డారు మధ్యప్రదేశ్ లో దిగ్విజయం సింగ్ మహాయంలో ఆర్టీసీ మూతబడిన విషయం తెలుసుకుంటే మంచిదని హిదువు పలికారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కచ్చదూర్ వద్ద గోదావరిలో మునిగిపోయిన రాయల్ వశిష్ట బోర్డును ధర్మాడి సత్యం బృందం విజయవంతంగా బయటకు తీసిన విషయం తెలిసిందే అందులో కొందరు మృతదేహాలు బయటపడ్డాయి ఈ మృతదేహాలు ఎవరవన్న విషయంపై స్పష్టత వచ్చింది రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి మృతుల కుటుంబ సభ్యులు చేరుకున్నారు డ్రైవర్ నూకరాజు మృతదేహాన్ని అతడి కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించారు అలాగే బోర్డు అసిస్టెంట్ డ్రైవర్ పతాభత్తుల సత్యనారాయణ నల్గొండకు చెందిన సురుభి రవీందర్ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కడిపికొండ వాసులు కొమ్మరి రవి పసికే ధర్మ రాజు మృతదేహాలు గుర్తించారు మరిన్ని మృతదేహాలను గుర్తించాల్సి ఉంది రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన విపక్షాల ప్రగతి భవన్ ముట్టడి కార్యక్రమంలో పోలీసులు కళ్ళు కప్పి బైక్ పై వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డిపై పోలీసులు నాన్ బెయిల్బుల్ క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు విధులకు ఆటంకం కలిగించారని విధి నిర్వహణలో ఉన్న పోలీసు అధికారితో దృష్టిగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా ఆయన తోసివేశారన్న అభియోగాలతో జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు రిజిస్టర్ కాగా సోమవారం నాడు ప్రగతి భవన్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన వారు అతనను అడ్డుకున్న ఎస్ఐ నవీన్ రెడ్డిని రేవంత్ పక్కకు తోసేశారు ఈ ఘటనలో నవీన్ రెడ్డికి గాయాలయ్యాయి దీంతో ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు రేవంత్ పై ఐసీసీలోని సెక్షన్ మూడు ఒకటి మూడు వందల ముప్పై రెండు మూడు వందల యాభై మూడు కింద కేసులు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఈ ఘటనకు సంబంధించి వీడియో సాక్షులను పరిశీలిస్తున్నారు అసలే తప్పతాగున్నాడు ఒళ్ళు తెలియకుండా నడుస్తూ వెళ్లి రైలు పట్టాలపై స్పోహ లేకుండా పడిపోయాడు అతనిపై నుంచి మూడు రైలు వెళ్లాయి ఆపై నిద్ర నుంచి లేచినట్టుగా లేచాడు ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్ లో జరిగింది అతని పేరు ధర్మేంద్ర పట్టాలపై పడి ఉన్న ఈ వ్యక్తిని గమనించిన రైలు డ్రైవర్ వెంటనే పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించారు పోలీసులకు సమాచారాన్ని అందించిన వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకునేసరికి ఆ దారిలో మూడు రైలు వెళ్లాయి పోలీసులు వచ్చిన అనంతరం ధర్మేంద్ర లేచాడు అతని శరీరంపై ఒక్క గాయం కూడా లేకపోవడానికి చూసిన పోలీసులు తాగుపోతాయినా మృత్యు చేయడంటూ మందలించి పంపించారు తెలంగాణలో అందరిదృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నిక ఫలితం రేపు అనగా గురువారం వెల్లడి కానుంది హుజూర్ నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ఇరవై ఒకటి ముగిసిన విషయం తెలిసిందే ఈ ఉప ఎన్నిక బరిలో మొత్తం ఇరవై మంది అభ్యర్థులు నిలిచారు నియోజకవర్గంలో ఏడు మండలాల్లో మూడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కలిపి ఎనభై పోలింగ్ నమోదైంది ముందస్తు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నమోదైంది ముందస్తు అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఒకటి తగ్గిందని చెప్పుకోవాలి రీనా ద్విపేది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ఈ ఏడాది జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఎల్లో సారితో విడుదలకు వెళుతూ ప్రత్యేక లుక్ త
ఒక మలయాళ సినిమా రీమేక్ చేసే ఆలోచన చరణ్ ఉన్నాడు మలయాళంలో మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా రూపొందిన లూసిఫర్ ను తెలుగులో రీమేక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చరణ్ హక్కులు దక్కించుకున్నాడు ఇక తన కోసం అయినా ఒక తమిళ సినిమాని తెలుగులో రీమేక్ చేయాలని భావిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది తమిళంలో ధనుష్ హీరోగా చేసిన అసురన్ దసరాకి విడుదలై భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది చాలా వేగంగా ఈ సినిమా అక్కడ వంద కోట్ల క్లబ్ లో చేరిపోయింది కేవలం హిట్ కొట్టడమే కాదు విమర్శకుల నుంచి సైతం ప్రశంసలు అందుకుంటుంది వెట్టిని మారిన దర్శక ప్రదీప్ కౌ ధనుష్ నటనకు అవార్డులు దక్కడం ఖాయమని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ కారణంగానే అసురన్ రీమేక్ హక్కులపై చరణ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నట్లు చెప్పుకొస్తున్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన సైరా నరసింహారెడ్డి చిత్రం అక్టోబర్ రెండో తేదీన విడుదలై ఇటు విమర్శకుల ప్రశంసతో పాటు అటు ప్రేక్షకుల నుండి జేజీలను పలికించుకున్న సంగతి తెలిసిందే తెలుగు నాటే బ్రిటిష్ వారిపై తిరుగుబాటు బావుట అగ్రవేశ నరసింహారెడ్డి నేపథ్యంలో తీసిన ఈ సినిమా ఇతర రాష్ట్రాల్లో పెద్దగా కలెక్షన్ సంపాదించకపోయినప్పటికీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం రికార్డు కలెక్షన్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే అయితే తాజాగా చిరంజీవి నెల ఇరవై తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం రాజకీయ నాయకుల ప్రశంసలను పొందుతున్న సైరా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను రాజకీయ ప్రముఖులు ప్రదర్శించేలా చిరంజీవి చొరవ చూపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళ ఈ సినిమాను చూసి ప్రతి భారతీయుడు చూసి తెలిసిన సినిమా అని కొనయాడిన సంగతి మనకు తెలిసిందే అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ చిరంజీవి కలవటం ఆ సందర్భంగా జగన్ కూడా చిరంజీవి మీద ఈ సినిమా మీద ప్రశంసలు కురిపించడం ఈ విషయం కూడా మనకి తెలిసిందే మొత్తం మీద మహారాష్ట్ర హర్యానా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఉండటంతో ఎన్నికల అనంతరం కలవాల్సిందిగా ప్రధాని సూచించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి అయితే ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుండి చిరంజీవికి ఫోన్ వచ్చినట్లు నిర్మాత రామ్ చరణ్ సహా ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీన మోడీని కలవడానికి రావాల్సిందిగా సూచించినట్లు సమాచారం దీంతో రేపు మోడీని కలవడానికి ఈ సినిమాను చూపించడానికి చిరంజీవి సమాయత్తమవుతున్నారు టాలీవుడ్ లో హీరో ప్రభాస్ బర్త్డే ఈ రోజు ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్ కు సినీ ప్రముఖులు రాజకీయ ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు బ్యాడ్ బాయ్ కు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తున్నానంటూ హీరో రామ్ చరణ్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు ఈ సందర్భంగా ప్రభాస్ రామ్ చరణ్ కలిసి డాన్స్ చేసిన ఒక ఫోటోను పొందు పరిచారు టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ ఓ పోస్ట్ చేశారు బాహుబలితో తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేసిన ప్రభాస్ కు హృదయపూర్వక జన్మదిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ప్రభాస్ మరిన్ని మంచి చిత్రాల్లో నటించి ప్రజల్ని ఆనందింపరచాలని కోరుకుంటున్నానని తన పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు టీమిండియా సారథి విరాట్ కోహ్లీతో రేపు అనగా గురువారం తొలి సమావేశం కానున్నట్లు బీసీసీఐ తాజా అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ తెలిపారు బుధవారం బీసీసీఐ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో కొత్తగా ఎన్నికైన కార్యవర్గ సభ్యులు తమ బాధ్యతలు స్వీకరించారు అనంతరం గంగూలీ అధ్యక్షతను పూర్తి స్థాయి బోర్డు సమావేశం జరిగింది బోర్డు మీటింగ్ అనంతరం గంగూలీ బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు హోదాలో తొలిసారి మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రస్తుతం టీమిండియా అద్భుతంగా ఉందని కెప్టెన్ కోహ్లీకి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని ప్రకటించాడు అదేవిధంగా ఎంఎస్ ధోనితో కూడా సమావేశం కానున్నట్లు తెలిపాడు కోహ్లీతో రేపు సమావేశం అవుతున్నానని ప్రస్తుతం భారత్ క్రికెట్ లో అత్యంత ప్రధానమైన వ్యక్తి కోహ్లీనే గత మూడు నాలుగేళ్లలో టీమిండియా అపూర్వ విజయాలను సాధించింది అన్ని విభాగాల్లోనూ బలంగా కనిపిస్తుంది ప్రపంచంలోనే టీమిండియాను మేటి జట్టుగా చేయాలనేది కోహ్లీ తాపత్రయం అతడికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటాం టీమిండియాకు కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలను సమకూరుస్తాం టీమిండియా విన్నింగ్ టీం మీరు అడగచ్చు టీమిండియా ప్రపంచ కప్ గెలవలేదు కదా విన్నింగ్ టీం ఎలా అవుతుందని కానీ ప్రతిసారి ప్రపంచ కప్ గెలవలేం అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెటర్ల సంక్షేమానికి చర్యలు తీసుకుంటాం ఐసీసీఐ నుంచి భారత్కు రావాల్సిన బకాయిలను రాబడతాం అని గంగోలీ పేర్కొన్నారు సీనియర్ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి చిన్న కొడుకు శ్రీసింహ హీరోగా నూతన దర్శకుడు రితేష్ రాణా డైరెక్షన్ లో వినూత్న కథాంశంతో ఒక సినిమా రూపుదిద్దుకుంటుంది గతంలోనూ శ్రీసింహ వెండి తెర మీద తెలుగు ప్రేక్షకులు కనిపించాడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన యమదొంగ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ చిన్నప్పటి పాత్రలో నటించిన బాల నటుడు శ్రీసింహానే తర్వాత మర్యాద రామన్న బాహుబలి ది బిగినింగ్ చిత్రాలను నటించాడు ఈ యువనటుడు తర్వాత నటనకు బ్రేక్ ఇచ్చి కొంతకాలం దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశాడు శ్రీసింహ కథానాయక తెరకెక్కుతున్న తొలి సినిమా మత్తు బదర్ల ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ ను ఈ రోజు బుధవారం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంచ్ చేశాడు ఈ సినిమాతో కీరవాణి పెద్ద కొడుకు కాలభైరవ సంగీత దర్శకుడుగా మారటం మరో విశేషం ఇవి ఈ రోజు వార్తలను ముఖ్యాంశాలు మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి వీడియో నచ్చితే అందరికీ